എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ചിക്കൻ മസാലയാണ് അപ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മസാലയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ മസാലയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി നമുക്ക് ഗ്രേവി ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും തിക്കായ നല്ല ഗ്രേവി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നാടൻ കോഴിയാണ് ബോയിലർ കോഴി അല്ല അതുകൊണ്ട് നാടൻ ചിക്കൻ മസാലയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഒരു കിലോ നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് ദശ കുറവായിരിക്കും പീസ് കുറവായിരിക്കും കൂടുതലും എല്ലാണ് കാണുക എങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് എല്ലാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇതൊന്നും ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് ടീ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പച്ച മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ചുവയൊന്ന് പോകും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി എടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി വയ്ക്കാം തിരുമി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വിനീഗർ കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നാടൻ കോഴി ആകുമ്പോൾ ഇതിന് വേവ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ തിരുമി മാറ്റി വയ്ക്കാം വിനീഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ആണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ തിരുമി നന്നായിട്ട് എല്ലാ ആടം മിക്സ് ആകുന്നത് പോലെ തിരുമിയിട്ട് വയ്ക്കണം നമുക്കിത് മൂടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് കുക്കറിലിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് കാരണം നാടൻ കോഴിയതിൻ്റെ ഇതിന് കുറച്ച് വേവുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ചിക്കൻ പീസ് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ഇടുകയാണ് അപ്പം ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുത്ത പീസ് പൊട്ടറ്റോ മുഴുത്ത പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി അപ്പം പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആ പൊട്ടറ്റോ പീസൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഇടുമ്പോൾ ആ മസാലയ്ക്കും കുറച്ച് നല്ല കുറുകി കിട്ടും ആ പൊട്ടറ്റോ വെന്ത് മാഷായി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ചിക്കനിൽ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ നാല് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് സവാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാലെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളി വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണെങ്കിലും മതി പിന്നെ ഈ സവാള നമുക്ക് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം സവാള നമുക്ക് നല്ല സ്ലൈസ് ആക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അരിയാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിലാണ് അരിയാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂ നാല് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളകും കൂടെ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ തീരെ കുഞ്ഞൊന്നും ആക്കണ്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട്
ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിയ തീര കുഞ്ഞി പീസ് ആക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ കാരണം ഈ സവോള എല്ലാം വഴറ്റി എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി എണ്ണയൊന്ന് നന്നായി ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് സവോള എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒത്തിരി ഇടുന്നില്ല നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രഷായി അപ്പം തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ പൊടികളുമാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പഴയ നാടൻ കോഴിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കാരണം മല്ലിപ്പൊടി ഓൾറെഡി ചൂടാക്കിയതാണ് ഇനി തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാല ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്കായ ഗ്രേവി കിട്ടും നല്ല ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മസാലകൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഗ്രേവിയും കിട്ടും അത് നല്ല തിക്കായ ഗ്രേവി കിട്ടും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറണം ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് 
ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് കറിവേപ്പില ആദ്യം ഇടാത്തത് അത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കണ്ട വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്രേവി ഒത്തിരി തിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി നോക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ എന്നാലും അത് ഇതാ വെള്ളം പോലെ ഒന്നും ആവില്ല നല്ല തിക്കായ ഗ്രേവി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തും എടുക്കുക അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം പറ്റിച്ച് നല്ല റോസ്റ്റ് ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ചിക്കനിലൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കറി ചൂട് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കും നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇത് നല്ല ഫ്രഷായ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വയ്ക്കാം മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയ അടിപൊളി നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പൊ എന്റെ റെസിപ്പി കാണാത്തവരെല്ലാവരും കാണണം കാണുമ്പോൾ ഫുൾ കാണണം കമൻസ് അയക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം Thank you.